ऑर्डर ऑर्डर हेलो एंड वेलकम टू रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर दिस इज द पॉडकास्ट वेर वी टॉक अबाउट वट मेड न्यूज वट डिन एंड समथिंग दैट एब्सोल्यूटली शूडेंट हैव न्यूज लॉन्ड्री एंड द न्यूज मिनट हैव कम आउट विद द फर्स्ट बिग ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन येस आई एम टॉकिंग अबाउट आर थ्री पार्ट सीरीज ऑन द पोलिटिकल फंडिंग इन विच वी हैव फाउंड आउट दैट एटलीस्ट थर्टी कंपनीज which donated rupees 335 crore to the bjp between financial years 2018 and 2022 also faced action by central agencies during that period this is important and very serious why firstly because in 2022 over rupees 850 crores were donated to the national political parties of which the bjp alone got rupees 719 crores Secondly, in February, the Supreme Court has struck down Narendra Modi government's electoral bond scheme, pointing to the possibility of a quid pro quo in corporate funding to parties and the need for public transparency. So to talk about this story, we have with us two reporters who have worked on it: Pratik Goel from News Laundry and Cora Abraham from the News Minute. Hello, hello. Welcome to the podcast. Thanks for joining us. Hi. Thank you. Thank you for having me here. So what do you do at the News Minute? uh well uh, i'm i'm head the break news desk uh, at the news minute uh, but i've been reporting i I've, i've joined news minute at 2018 uh, where i used to report from kerala uh, currently i head the break news desk uh, but off and on i do the videos as well as go out reporting before we delve into talking about what what was the investigation about with you and pratik pratik is a frequent mm. on our podcast so that's why we are not asking his introduction so but kora mm. could you please explain our audience what is an electoral trust mm-hmm. uh so so firstly i'd like to say that there are three ways in which you can donate to a political party right one is through electoral bonds which the supreme court recently you know quashed saying that and it's a it's a violation to fundamental right and second is through political donations which can be made by individuals or uh, companies uh, that is that was the investigation which me and uh, pratik was a part of we looked at political donations made by corporate companies and third is the electoral trust now that you asked me about electoral trust to briefly put it electoral trust were formed by companies uh because if for companies who didn't want to like come across basically they didn't want to know they didn't want to give out the fact that they were donating to they didn't want to be seen as to be donating to political parties so they formed trust uh which is again like political donations only which makes political donations but without the fact that the company's names are out there uh but our investigations as you all know was uh, basically about donations made by companies which are out there so these are these are not uh, anonymous donations these are donations which are made public uh, and the the in our investigation was made based on records that are already out there on the public domain for example we when we focused on the bharat janata party these were documents that were provided by the bjp to the election commission which is freely made available on the election commission website so kora what was your uh, role in the whole investigation what was the part you were looking at so we focused i mean for pratik and uh, pratik and basant i think from new story it is pratik and basant right while they focused on the northern and other parts of india our my investigation was mostly on the companies that contributed to the bharat janata party from south india uh, so we started looking at the companies from south which contributed to the bjp from the last 5 years from 2018 onwards and see every year bjp will have almost like thousands of companies that would have contributed thousands of not companies or individuals that would have contributed from amounts rating ranging from you know like 100 rupees to crores of money like amount ranging to 50 30 crores now what we did was we we made we our our category was that we would look into companies that have contributed about 1 crore 1 crore each so from south india when i looked what we found out we went through each company there are there is and if you check out the list from each year you will know from where is this company based out of their pan number the company name so we went through each company from south india and what i managed to find out is of of the total companies 40% of the companies belong to a bjp members or people who are who are party supporters for example like like there is this jupiter jupiter company jupiter capital which is owned by the union minister rajiv chandrasekhar so from the 60% of the company we started finding a pattern uh, which said that which we which was that every time 
one of one of the companies were raided by say an enforcement director or in, income tax they had contributed to the bjp that year or the subsequent year so we are not we are not saying that it is a direct action of the raids but this is a pattern that we found out for example and that is not the only thing we also found out that for example in a case of say a company called vaishaga industries which is a telangana based company it was owned by a congress leader in telangana his name was i think uh, vivek venkateshwaran so what we found out was that he had joined the bjp in 2019 and in 2023 when he resigned from the bjp hmm. he resigned from bjp in november 2023 and in the same month within within 20 days he was his company the vishaga industries was also raided so this was a pattern that we had seen in many other companies as well and something that we found, another thing we found out was that the companies that were raided they have been donating in the, the same year or the next in the subsequent years in different tranches so it's not like they give like 50 lakhs and then cut them it's like they would give 50 lakhs one second third fourth so there were like different tranches they've been donating for ex- and it's not just through one company it's through their sh- subsidiary companies as well for example the same salarpuriya satwa is a company in bangalore so their saturn they have their different um subsidiaries so they have also been uh, donating ever since we found out ever since uh, they were raided and this was something that we found out through this and then the other thing that i i think one interesting f- point that i found out was that it's not always that they were raided it's not always that they donated after they were raided because in some cases especially in the case of the pharmaceuticals after they had donated some money just we also found that you know they have they were given huge uh government contracts for example in this gansham pharmaceuticals in assam uh it was related to a bjp ministers bjp minister once they had donated the next year this is during the covid period the assam government had given them the contract for medical supplies during the covid they made huge amounts of money as well so this is this also some of the interesting things that we found out during our investigation uh just share one good example which was the most shocking or the striking one for you see i think i think it was this uh, this vaishaga industries in telangana because immediately after he he uh, the minister left i mean so the, the the owner of the company left bharat janata party the same month his company being raided by the enforcement director it was uh, an interesting information for me oh okay and what was the amount did they donate uh, so this is the interesting part here they had donated 3 crores during 2020 21 period and 2021 22 p and during the 2022 they donated 3 3 crores again so 3.5 plus 3 crores in two subsequent years but this was before they were raided okay so they he used to donate while he was still a member of the bharat janata party hmm. but in 2023 right after he resigned from the bharat janata party his company vishaga industries was raided by the enforcement directorate and so after that was, how much uh, money did they donate after that after that we have we don't, we don't he, he hasn't donated so we just so we don't, we don't okay. know the uh, the status of the case is yet right yeah yeah because it's abhi to it's not like yeah. one financial year is not over yet right right that's what so okay. just this just last few months but the data is not yet here hmm so that was the <laughs> most striking time. example for you right okay right. kora just last question from you why do you think the story is so important we feel like see, elections in a democratic country are supposed to be like parties in a level playing ground right and uh, if you look at the donations that a ruling party in a government has been getting you 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 would know that see, normally you would expect all companies all political parties to contest the getting the issues of the people and money does play an important role i mean that's something that our editor in chief danya keeps telling us that one of the story one of the things that she would really love journalists to keep tra- keep a track of is the money that is involved in elections because that does play a huge role and in this particular case we see that it's not about it, there's no issues with people donating money but it's also when a government is in power they have the, they have central agencies at their disposal when they i mean they're not they're not even saying that this is an extortion i mean although although a lot of political leaders who had shared our story had directly claimed that it's an extortion but when there is a pattern this is a uh, this is something that the people of this country should be knowing right like uh, there is a certain pattern when uh, when companies are who are being uh, raided by central agencies who are which are under the direct control by the uh, ruling government are you know uh, forced from or, or maybe 
uh, you know have up end up paying huge amounts of money giving the ruling party an upper hand in the election so this is like a threat in a democratic process which is why i feel like people should know how much money is being uh, people should know about the money that is being going to political parties in before elections so pratik aapne kab ye investigation start kiya tha ye almost i think mere ko lagta hai ki pura hota tha teen mahine lag ho gaye so pratik how does it feel everyone's talking about this particular story sab iske bare mein baat kar rahe hain it's making quite a lot of furor kafi important story tha aur isme kaam karne mein maza bhi aaya iske काफी लेंदी प्रोसेस था बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था ये हम्म बट मजा आया उसमें काम करने में और क्योंकि ये एक मतलब ये स्टोरी ये इसकी स्टोरी का जो मेन आई मीन द बेस इज द पैटर्न जो पैटर्न है वो ही वो खास जैसे वो कोरा ही बता रहा था वो हम्म मतलब वो पैटर्न में ऐसा है कि भाई कोई कंपनी है मतलब तीन पार्ट में है ये पैटर्न कोई कंपनी है जो डोनेशन देती है ऑलरेडी बीजेपी को डोनेट कर रही है हम्म ठीक है वो समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 25 लाख डोनेट करती है हम्म ठीक है रेड होती है डोनेशन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है अचानक अगले उसमें hmm. मतलब वो तीन करोड़ पहुंच जाएगा दो करोड़ पहुंच जाएगा ठीक है कोई कंपनी है जो ऑलरेडी देते हुए आ रही है लेकिन अगर उसने स्किप कर दिया दो साल के लिए तीन साल के लिए तो उस पर रेड हो जाती है तो या तो नेक्स्ट अमाउंट बड़ा आता है काफी बड़ा आता है या फिर नहीं भी आता है क्योंकि कभी कभी इस स्टोरी का ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये अभी भी मैं एक इसी स्टोरी के फॉलोअप पे काम कर रहा हूँ ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन ही है क्योंकि हमको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में पता नहीं है ठीक है जैसे कोरा भी बोल रहा था कि तीन तरीके से दिखता है ठीक है इलेक्ट्रल ट्रस्ट से डायरेक्ट कंपनी डोनेट करती है इलेक्ट्रल बॉन्ड हमको पता नहीं कि ये कंपनी इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितना पैसा दे रही है क्योंकि मैं अभी ये जो फॉलोअप करते हुए मैं एक ट्रस्ट कंपनी जो काम कर रहा था एक मेरे को एक ऐसी कंपनी मिली है कि जो डोनेट कर रही है मतलब बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल कंपनी उन्होंने बॉम्बे में मतलब मुंबई में उनको मेट्रो का प्रोजेक्ट मिला ठीक है लेकिन उन लोग को ऑलरेडी बैन किया हुआ जा चुका था रोड टू रोड कंस्ट्रक्शन के चक्कर में ठीक है तरह से पांच करोड़ का डोनेशन होता है वो कंपनी को अगला प्रोजेक्ट मिल जाता है वो कंपनी डोनेट नहीं करती रेड होती है तो मतलब अभी रिसेंटली रेड हुई तो अगले फाइनेंशियल का पता नहीं उसने कितने पैसे दिए हैं लेकिन वो सब होने के बाद उसको अभी एक, एक और नया प्रोजेक्ट मिल गया मुंबई कोस्टल रोड का तो मतलब ऐसे बहुत कंपनी है जैसे मतलब ये बहुत कंपनी मतलब क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है अभी हमने जो बेसिकली तीस कंपनीज को हमने इसमें निकाला क्योंकि ये ये लंबा प्रोसेस है ये मतलब ये इतना को बहुत समय लगेगा तो ये और हम कंपनीज को देखते जाए तो इन काफी अच्छी तरीके से इसमें वो, वो हुआ है ओके okay, प्रतीक सो so आपने कितनी कंपनीज का ऐसा डेटा निकाला और आपने उसमें क्या देखा तो जैसे भी ये जो तीस कंपनीज है इसमें जैसे भी तो कोई इंटरेस्टिंग कंपनी जैसे पूरा बता रहा था ऐसे बहुत सारी कंपनीज है और मेरे को एक कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल एक काफी बड़ी कंपनी है ठीक है उस कंपनी ने दो हजार आई थिंक चौदह से लेके उन्नीस तक बीजेपी को उन्तीस करोड़ रुपए डोनेट किए और हमने क्योंकि हम लोग दो हजार चौदह से चौबीस तक का ही देख रहे थे और लास्ट फाइव ईयर्स का हम पूरा फोकस कर रहे थे लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंपनी हमको दिखी लेकिन तो हैरानी की बात यह लगती है कि ये कंपनी दो में कंपनी पूरी पब्लिकली एक्सपोज हो गई थी ठीक है थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन किया था काफी जम के पब्लिक थी और उसमें इस पे अराउंड समथिंग थर्टी वन थाउजेंड करोड़ का ये था मतलब उसने पैसा घुमाया बैंक का मतलब बैंक और इसका मतलब और दो हजार करोड़ की मतलब उस जो कंपनी इस कंपनी ने जो इकबाल मिलती है अंडर वर्ल्ड माफिया फिगर है वो जो दाऊद इब्राहिम का बिल्कुल खास है मतलब सेम बैंक तो उसकी तीन प्रॉपर्टी को बेचने में पूरा हेल्प किया था और 2000 करोड़ रुपए उसको ट्रांसफर किए जो कि वो पैसा टेरर फंडिंग में यूज होता था ये सब होने के बाद ये सब पूरा एक्सपोज होने के बाद दस उसके 10 महीने बाद भी वो कंपनी बीजेपी को 10 करोड़ रुपए डोनेशन देती है और बीजेपी उसको एक्सेप्ट करती है तो ये एक मेरे को बहुत अजीब सी बात लगी बाकी तो ऐसी है कि कंपनी बहुत भी बहुत एग्जाम्पल है कि जैसे कंपनी किसी ने रेड हुई सीधा सौ करोड़ का डोनेशन पूरे इलेक्ट्रो ट्रस्ट के थ्रू उस कंपनी ने आ, मतलब मैंने कैलकुलेशन किया था मिनिमम 63 थ्री करोड़ अगर हम सौ को भी ना पकड़े दफ्तर सौ ही गया हो लेकिन 63 थ्री करोड़ डेफिनेटली वो डोनेशन बीजेपी को गई है तो सौ में तो ऐसे बहुत मतलब एग्जांपल है मतलब कि जैसे कि अभी एक कंपनी है वो मतलब एक काफी फेमस सोशल फॉर्म ऑफ फ्रीडम फाइटर थे उनकी कंपनी थी वो हुँ. और वो और उनकी अभी उसकी जो चेयरपर्सन है वो इंडिया की सेकेंड रिचेस्ट महिला है मतलब वुमन है तो उस कंपनी में रेड होती है अचानक से दो हजार में और सीधा विद इन अ मंथ सीधा नौ करोड़ रुपए ट्रांसफर इसके बाद कुछ ये नहीं हुआ और ऐसी कंपनीज भी हैं जो डोनेट कर रही हैं और उनको 
अंडू मतलब फे, फेवर्स दिए जा रहे हैं कि मतलब वो अगर वो कंपनी अगर ब्लैक लिस्टेड भी है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया या कुछ और तरीके से उसको जमीन प्रोवाइड कर दी गई है तो ऐसी दो ऐसी तीन कंपनीज थी बाकी ये जो पैटर्न है ये बहुत खास है मतलब जैसे इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत क्लियर कट बोला हमने उन्हें किस तरह कुछ बोला है लेकिन ये डेफिनेटली एक मतलब चौंकाने वाली बात है मतलब नजर उठती है आपकी इस चीज को देख के ये किस तरीके से पूरा ये चल रहा है इलेक्ट्रोल ट्रस्ट है जैसे स्टूडेंट इलेक्ट्रोल ट्रस्ट है वो इलेक्ट्रोल ट्रस्ट ऐसा है कि वो सिर्फ उसका नाइनटी परसेंट एटी फाइव ट्वेंटी परसेंट पैसा बीजेपी को जाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे थ्री फोर फिफ्टी करोड़ है तो तीन सौ नौ बीजेपी को जा रहा है ढाई सौ तीन सौ ढाई सौ करोड़ है तो दो सौ आठ दो सौ दस दो सौ पंद्रह करोड़ बीजेपी को जा रहा है ये उसका रेशो है और उसका ये पता नहीं कि भाई क्यों जा रहा है क्या जा रहा है लेकिन उस वो सबसे बड़ा ट्रस्ट इंडिया इलेक्ट्रोल ट्रस्ट मतलब सबसे बड़ा हो और एक एक चीज और अभी मैं जो इस पे काम कर रहा हूँ तो अभी मेरे को ना अभी तीन कंपनी अभी मतलब उसमें तो और समय लगेगा ऐसी कुछ थ्री फोर्टी नाइन कंपनीज है जो कि ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना मतलब एम जो है ना एम ने रिकमेंडेशन दिया है ये जो कंपनीज है इनका आप सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस से इनका इन, इन, ये कंपनी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए ठीक है ऐसी थ्री फोर्टी नाइन कंपनीज है इन, इनको दो हजार सत्रह में इनपे ट्रेडिंग इन पे ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया था सेबी ने ठीक है बेसिकली काइंड ऑफ सस्पिशन है कि ये शेल कंपनीज है ठीक है ऐसी थ्री फोर्टी नाइन कंपनी उसकी लिस्ट मिली है अभी तो मेरे को तीन कंपनी अभी जो मैं स्टोरी फॉलो अप कर रहा हूँ तीन कंपनी ऐसी हैं जो बीजेपी को डोनेट करती है तो मतलब ये शेल कंपनीज हैं पॉसिबली क्योंकि मैंने इनकी वेबसाइट चेक कर रहा था बहुत कुछ देखा मैंने तो ये तीन के बारे में तो मैं बोल सकता हूँ आगे बाकी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन आगे क्या निकलेगा लेकिन ये तीन जो अभी मैंने देखी है जो अभी हमारी तो अगली स्टोरी में रिलीज होंगे ना हाँ वो नेक्स्ट फॉलो अप स्टोरी आएगा लेकिन ये इस तरीके का मतलब चौंकाने वाली चीज है ये इसमें Hmm. और ऐसा नहीं है कि मैं, मैंने ये भी देखा कि भाई ये कंपनीज क्या कांग्रेस को डोनेट कर रही थी hmm. तो मैक्सिमम कंपनीज देखा ही नहीं है कि कांग्रेस को मतलब कांग्रेस को मतलब एक जैसे डोनेशन का अमाउंट तो फॉर एग्जांपल ढाई सौ करोड़ में से अगर दो सौ नौ इसको गए बीजेपी को तो कांग्रेस को गए दो करोड़ hmm. <laughs> वो नंबर <नम्बस laughs> बहुत स्टार्टिंग में <laughs> वही मेरे से आपका अगला क्वेश्चन भी दिए था कि हम लोग मतलब कोई भी हमारा स्टोरी पढ़ेगा वो ये सोचेगा कि ये लोग शायद सिर्फ एंटी बीजेपी बात करते हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं बट ये फैक्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि ये पैसा सिर्फ बीजेपी को जा रहा है कोई कांग्रेस कोई आपने से कांग्रेस के एग्जाम्पल देखे की कोई कंपनी कौन सी कंपनी है जो कांग्रेस को पैसा दे रही है नहीं ऐसी कोई मतलब मेजोरिटी जो डोनेशन अमाउंट है वो बीजेपी को ही जा रहा है मैं 2014 से अभी तक की बात बता रहा हूँ ठीक है मेजोरिटी जो डोनेशन अमाउंट है और इलेक्ट्रोल ट्रस्ट भी मतलब ऑफिशियली जो लीगल हुए थे वो मतलब एक पूरा एक वो जो एक्ट बना वो 2013 में वो बेसिकली कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था यूपीए ने बनाया था लेकिन यूपीए को तो फायदा हुआ नहीं उससे उससे फायदा इनको हुआ तो है कंपनीज लेकिन अब ये जो तीस कंपनीज उनमें से बस तीन ने बीजे कांग्रेस को डोनेशन दिया और वो बीजेपी के कंपेरिजन में उनका रेशो हुआ नाइनटी टू टेन ये समझो इस तरीके से तो ऐसा नहीं और भी जैसे इलेक्ट्रो ट्रस्ट के थ्रू जैसे ये अपना बीआरएस है उसको भी एक अच्छा अमाउंट गया जैसे ये बीजू जनता दल है उनको भी गया लेकिन बीजेपी से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो तो बहुत बड़ा आई मीन इट इज टू टू या सेवन पॉइंट टू पॉइंट फाइव ये इतना बड़ा रिश्व फर्क है उसमें And which explains a lot of thing. मतलब इंडियन इलेक्शन में जीतने के लिए आप इलेक्शन में जीतने के लिए पैसा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट के बारे में तुमको पता ही नहीं है हाँ. कि उसमें क्या है ये तो मतलब जो हमको पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके जरिए हम चीजें निकाल पाए उसका तो हमको पता ही नहीं है बहुत एक, एक चीज सुमेरा बोला जाता हूँ क्योंकि ये बहुत जैसा भी आपने बोला ना कि बहुत लोग को लग रहा है कि ये बीजेपी के खिलाफ एक एज ए जर्नलिस्ट ना कोई एक जर्नलिस्ट का कोई ना कोई वो किसी पार्टी का वो होता है ना वो फॉर बीजेपी होता है ना अगेंस्ट बीजेपी होता है ना वो फॉर कांग्रेस होता है या अगेंस्ट कांग्रेस होता है वो जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट अपना काम करता है लेकिन अभी हमारे देश का प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई भी अगर आप स्टोरी करते हो तो लोग उसको एक चश्मे से देखते हैं अगर वो समझ लो स्टोरी सीपीएम के खिलाफ होगी तो वो आपको संगी बना देंगे और अगर वो बीजेपी के खिलाफ होगी तो वो आपको कम्युनिस्ट या कांग्रेस ही बना देंगे तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हमारी कंट्री में बट एनी ये कोई स्टोरी किसी पर्टिकुलर पार्टी या खिलाफ किसी के भी खिलाफ नहीं ये स्टोरी फैक्ट्स और एक इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड है कि भाई ये ये चीज ऑब्जर्व हो रही है ये एक पैटर्न है उसका कौन क्या मायने निकाला और जो कि एक एक्चुअली अलार्मिंग चीज है कि अगर ऐसा हो रह
बिल्कुल बिल्कुल अलार्मिंग है देखते हुए कि कौन इलेक्शंस में जीतता है कौन हम हम लोगों को हमारी गवर्नमेंट कौन सी सरकार बनाती है उसके लिए वो वो फंडिंग right. चाहिए तो इस वजह से मतलब वो फंडिंग बहुत क्लीन होनी चाहिए hmm. मतलब जब तक तो वही क्लीन नहीं होगी तब तक हम उन लोगों पे कैसे भरोसा करेंगे कि वो लोग क्या पॉलिसीज बनाएंगे क्या करप्शन फ्री होंगे या नहीं होंगे बट प्रतीक एक बहुत बेसिक क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो भी हमारा पॉडकास्ट एकदम यंग जर्नलिस्ट है या सीनियर जर्नलिस्ट भी है क्योंकि ये इतने इतना बड़ा अमाउंट है पॉलिटिकल फंडिंग का इसको अगर किसी और को भी सपोज इन्वेस्टिगेट करना हो तो आ, हम लोग ये बोल रहे हैं ये ये कंपनीज आई है अगर हम इसके बारे में बता सके कि हम कंपनीज को कैसे ढूंढते हैं क्या क्या किन वेबसाइट्स पे जाते हैं अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सके स्टोरी का देखो मैं थोड़ा आई मीन इस पर्टिकुलर स्टोरी को बताता हूँ की जैसे अभी कोई भी जैसे अभी ये स्टोरी है पोलिटिकल फंडिंग फंड कौन से आ रहा है कंपनी से आ रहा है मतलब बेसिक क्वेश्चन हमारा रहता है कि भाई ये इसका डेटा किसके पास होगा इंडिया में कौन सी अथॉरिटीज को रख सकती है तो पॉलिटिकल फंडिंग है तो वो डेफिनेटली पॉलिटिक्स रिलेटेड जो कुछ भी होता है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाता है मतलब जो भी चीज होती है तो अगर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे तो आप उनके कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं उसमें आपके इलेक्ट्रल ट्रस्ट के कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं उसमें बीजेपी कांग्रेस बी आर आसाम गण परिषद और भी शिवसेना बहुत सारी पार्टी के रीजनल नेशनल पार्टीज के कॉन्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं तो वहां से मतलब बहुत ये मतलब मैं एक बता आई मीन मैं बस जस्ट एक दे रहा हूँ कि वहां से आप अगर कोई भी चीज मतलब सिर्फ इसी मामले में नहीं कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप तो उसका जो मेन तो जो जो उसकी जो नीव है हम अगर वहां पे पहुंचे तो वहां से हम बहुत चीजें निकल ढूंढ सकते हैं कि भाई अच्छा ये इसका नीव किधर है तो वहां से हम ऊपर 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 कर करके करके तक पहुंच सकते हैं कि अपन जब इन्वेस्टिगेट करते हैं कोई एक चीज से चार चीज निकल के आती है चार से छह और फिर वो आगे बात बढ़ती जाती है जब उनपे गवर्नमेंट एजेंसी का रेड हो गया किसी कंपनी पे फिर भी अगर उसने हमने देखा कि क्या उसने कांग्रेस को डोनेट किया है पैसा या फिर ऑपोजिशन नॉट जस्ट कांग्रेस बट किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को पैसे डोनेट किया है देखिए मैक्सिमम मैंने जो देखा है कंपनी जी मतलब मैं इन तीस के तो मैं बहुत छोटी से बोल सकता हूँ तैतीस का इनमें से तीन कंपनी ऐसी दिखी है जिन्होंने कांग्रेस को डोनेट किया वो भी बहुत पहले इनिशियली और उसके बाद वो दिखती नहीं दिख, दिखा नहीं है डोनेट करते हुए और अगर जैसे ये तीन भी है तो वो उसका मैंने जैसे बोला की डोनेशन अमाउंट बहुत कम है उसका बहुत ही ज्यादा तो वो मतलब मेरे को एक पैटर्न ऐसा भी दिखा था बट मैं अभी उसके बारे में शो नहीं कि मतलब ये कंपनी है उसने उस दौरान उस ईयर कांग्रेस को डोनेट किया उसके बाद उसको वापस रिलेट हो गई तो ये मतलब भाई ये आई मीन ये तो हम लोग मतलब ये एक ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन है तो बहुत कुछ करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी जितना अपन कर सके जयराम रमेश ने जब इसके ऊपर इस स्टोरी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद सब न्यूज पेपर्स ने इसको फॉलोअप किया था मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी कुछ आधे घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें उन्होंने बोला ये तीस कंपनियों की लिस्ट अगर आपको चाहिए आप वेबसाइट पर जाइए जिस डिजिटल वेबसाइट को बड़े धैर्य छैलाई से वो वो मीन स्ट्रीम मीडिया के नहीं थे पर उन्होंने इन तीन तीस कंपनियों को नाम भी दिए हैं मेरे पास है वो नाम और ये तीस कंपनियों के खिलाफ जांच हो रही है और इस तीस कंपनियों के नाम बीजेपी ने जो कागजात दिए हैं इलेक्शन कमीशन को कि कहां कहां से हमें चंदा मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड से नहीं और कहीं से जो चंदा आता है उसको अब डिक्लेयर करना पड़ता है तो ये सब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से ही हासिल गई की गई जानकारी है ये आई थिंक बहुत कुछ कहता है आजकल के जो एक बताता है कि आजकल का पूरा मीडिया का सिनेरियो के बारे में सो बिकॉज आप इस स्टोरी पे काम कर रहे थे एंड न्यूज लॉन्ड्री के बारे में वी कैन टॉक अबाउट दैट इट्स अ वेरी स्मॉल न्यूज रूम वी जो ओनली हैव आई थिंक सिक्स रिपोर्टर्स सो कितना मुश्किल है ये ऐसा इतना लंबा स्टोरी पुल करना फॉर अ वेरी स्मॉल न्यूज रूम ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास मतलब हमारा भले न्यूज रूम स्मॉल हो लेकिन जो पावरफुल वाली बात है मतलब ये न्यूज रूम में ये खासियत ये है कि यहाँ पे अगर आप चीज स्टैब्लिश कर सकते हो उसको साबित कर सकते हो तो यहाँ पे आपको कोई किसी से डर के रोकेगा नहीं कि ये रे उसके खिलाफ है उससे डर जाओ ये हो जाओ वो वाली सीन है ये और ये बहुत बड़ी बात है ये किसी न्यूज रूम में देखने नहीं मिलती आज की तारीख में बहुत कम न्यूज रूम है वैसे बोला किसी में नहीं लेकिन बहुत कम न्यूज रूम है दूसरी बात मैं इस स्टोरी के लिए मैं मतलब बसंत तो मैं तो किया ही है काम मैं आबान का भी एक बोलना चाहूंगा कि वो डेस्क मतलब उसने बहुत बेहतरीन कॉल मतलब अब ये स्टोरी इतनी इतनी टाइम कंज्यूम इतनी लेंदी और इसमें इतनी चीजें हैं ना ये कैलकुलेशन मतलब एक कंपनी का भी अगर अमाउंट चेंज हो जाता है तो वो पूरी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है उसको वापस करना तो आबान जो था वो मतलब वो मतलब उसने 
मतलब मतलब इतनी भी गलती करने की गुंजाइश नहीं थी हम मतलब की गलती अपन कर ही नहीं सकते तो कुछ है तो वो वापस चेक करेगा मतलब बहुत मेहनत करी उसने तो वो मतलब एक छोटे न्यूज रूम के लिए इस तरीके का स्टोरी कम रिपोर्टर्स हैं कम डेस्क के लोग हैं तो वो डेफिनेटली एक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट रहता है और मेंटली भी बहुत होगी वो स्टोरी मतलब वो नंबर ये वो एक एक चीज ढूंढो उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे थे जिसमें कंट्रोल फाइंड का ऑप्शन ही नहीं था मतलब वो जो उसमें वो 500 कंपनीज के बीच में वो दो कंपनी में ढूंढना कि भाई उसमें कितना डोनेशन दिया है वो भी एक मतलब ये सब चैलेंज लेकिन बहुत मतलब मजा आया ओवरऑल उसमें सो लिसनर्स दिस इज व्हाई वी कीप ऑन आस्किंग फॉर सब्सक्रिप्शंस बिकॉज इफ वी वर नॉट टोटली एड फ्री this type of an investigation would not have been possible but we need more of you so that we can expand and bring out more such stories bilkul bilkul possible hi nahi tha matlab news laundry hi matlab main mazak nahi i mean aisa nahi ki main news laundry karta hu lekin ha ye itna easy nahi tha ki matlab ye aisa story kare koi this brings us to the last segment of our podcast which is the recommendation section so prateek and kora what are your recommendations for the week I think the caravans uh, recent uh, recent edition which has come under uh, where they, they talk about the atrocities done of the Indian Army, which the government has asked to take down, is something that if if possible get a physical copy of the book because I think they will take down the online version anytime soon. So I think that is a that is something that I read recently, which I would recommend everybody to read. Last question, Pratik, what is your recommendation? वो पोचर करके एक सीरीज आई है यार. हाँ. I think मज़ालम और हिंदी में तमिल में है वो. हाँ. वो मैं उसका ट्रेलर देख रहा था बहुत धांसू लग रहा था तो मेरा रिकमेंडेशन वो है मैं भी देखने वाला हूँ माय रिकमेंडेशन फॉर द वीक इज अ पीस बाय जर्नलिस्ट नॉलिना मिंज ऑन द वेबसाइट स्क्रोल इट इज टाइटल्ड एज व्हाई हिंदुत्व ग्रुप्स वांट टू रीशेप बिरसा मुंडास लेजेंड आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्पेशली इन द रन अप टू ट्वेंटी इलेक्शन बिकॉज दिस विल गिव अ स्लाइट वीक इन हाउ द बीजेपी इज ट्राइंग टू वू वोटर्स फ्रॉम द एस कम्युनिटी एंड विद दैट द पॉडकास्ट इज एड Journalism at News Laundry is powered by the public because when the public pays the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future and indeed the future of democracy depends on it.